Sur scène, oui, le lancement du nouveau spectacle en 2024. Il y a une petite année, on se concentre sur le cinéma pour l'instant. 2024, et je peux vous donner un exclu, puisque je ne l'ai jamais donné, le titre du spectacle qui sera Sylvain. Voilà, qui est un personnage que je, que je fais un peu sur les réseaux et qui, et qui va prendre une place, une place importante dans le spectacle. Il prend de tout Sylvain. C'est Sylvain, c'est mon copain, il est gentil. C'est Sylvain. Ma première grande mesure, je me suis toujours posé la question, parce qu'il y, y a pas mal d'émissions où on nous pose la question en France, et, je, et je, toujours, je suis toujours resté loin de la politique, et je ne sais pas ce que ça serait ma première grande mesure, euh, mais je crois que ça serait d'obliger quand même que chaque homme politique euh, soit au, obligé d'avoir un casier vierge, ce qui me paraîtrait assez normal, mais ce qui en fait ne l'est pas apparemment. Voilà. Mais je trouve fou encore de, dans cette époque qu'ils arrivent, à, qu continuent les mecs à dire « Mais si, ça va passer mais, si, mais bien sûr que si, tu rigoles ou quoi Ils sont complètement débiles, ils regardent là-bas. »« Ah, je me suis fait prendre !» Je trouve ça fou, il n'y en a pas un en fait, il n'y en a pas un qui a les mains propres. C'est dingue. Ah, je fais, je, vais être, je, vais, je fais vraiment des réponses Miss France, Miss France mais je, je crois que c'est vraiment l'écoute et, et, euh, et les, la compréhension. Et je pense que surtout le pire défaut, c'est la bêtise, et comme disait Jacques Brel, le, la, la bêtise est la mauvaise fée du monde. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens bêtes. Le plus grand truand de tous les temps euh, Ah, il y en a eu pas mal de tous les temps. Là, j'aime bien, bien les Balkany en ce moment. Je trouve qu'ils sont bien en, en niveau euh, vraiment... Je, en fait... Autant qu'ils fassent ça directement aux gens, je trouve que ça serait plus honnête parce que là, donc on les a laissés sortir de prison avec des bracelets, ils ont continué, ils sont voyagés, ils sont allés manger des huîtres. Et là, là apparemment, je crois qu'elle, elle, elle a gobé des médicaments. Euh, pour être vraiment, ça ne sert à rien, personne n'aura de pitié, Faut, je préfère les prévenir, tout le monde s'en fout. La plus grande arnaque que j'ai euh, réalisée, c'est plus un braquage. Euh, qu'une arnaque, mais j'ai réussi à, à, à voler ma femme, et ça c'est plus beau. Elle était mariée, j'étais paxé, et j'ai réussi à, à la démarier et à, et à la voler. Voilà. Euh, rencontre dans un bar, euh, ça a été une rencontre seule, parce que il, lui il ne m'a pas rencontré, mais c'était John Malkovich quand j'étais euh, jeune, que je venais d'arriver à Paris, et que je me disais Paris c'est la ville où il y a tous les acteurs et tout, et je suis tombé sur John Malkovich le premier jour de mon arrivée à Paris. Et je me suis dit c'est ça Paris il y a vraiment des John Malkovich et des gars partout. Après, bon, voilà. Après, j'ai croisé Julien Lepers, je suis redescendu tout de suite. Mais, euh, mais en tout cas, <rire> mais en tout cas, en tout cas, voilà, j'ai croisé John Malkovich qui, j'étais à côté de lui, et je le regardais mais sans, en faisant le mec détaché, quoi, parce que je voulais pas lui dire, ah oh, mon dieu, et je voulais pas faire le fan relou, mais en tout cas, c'était John Malkovich. Je, je souhaite et sincèrement en plus, et, et c'est rare, une longue vie à Gigi. Euh, voilà, je vous souhaite vraiment une, une longue vie. Même si vous avez un nom de, de, de personne décédée, parce qu'il n'y a pas de Gigi vivant encore en 2022, mais en tout cas, je vous souhaite vraiment une longue vie.